Acción. Vamos a continuar ahora en nuestra investigación de punteros o pointers en sí. Con nuestro programa número 73, pienso, operaciones con punteros, punteros y funciones. Pienso que sí, sí, qué bueno. Y en este programa vamos a ver más cosas de punteros. Me pregunta una persona más temprano, más punteros, pero es el punto de C. Sin punteros, usa otro lenguaje, es mucho más fácil. La fuerza de C son sus punteros una cosa único en sí. Ok. So, en este programa, ¿qué vamos a ver? Tenemos... Tal vez un poco más grande. Sí. Oh, ¿Mejor? Sí. Eh. So, en este programa tenemos nuestro include standard io.h como normal. Y vamos a definir un constante con el preprocesador, uh, con el uh, define del preprocesador, un uh, constante que se llama tamaño, que tiene valor 5. Aquí vamos a prototype, o prototipizar, yo no sé cómo decir esto en español. Hacer un prototipo. Hacer un prototipo de dos funciones. Una función que se llama muestra arreglo. Uh, es una función y mira esta notación. Va, él, él espera dos argumentos. El primer argumento es una manera de decir un puntero. Él espera un puntero a arreglo de dobles y él va a declararle constante entonces no va a permitir cambios a los miembros de este arreglo de dobles que vamos a pasar y vamos a pasarle por puntero so, vamos a pasar un puntero a arreglo de dobles y no vamos a permitir cambios a los miembros porque está declarada en la función constante. También vamos a enviarle a esta función un entero. Tengo otra función que se llama mult arreglo. A él también vamos a pasar un puntero a arreglos y pero por él no vamos a declararle constante. Entonces, en él podemos cambiar si queremos. Vamos a pasar también un entero en E y vamos a pasar también un doble mult. Entonces, tres argumentos a esta uh, función mult arreglo. Ni uno de los dos van a regresar algo. Son los dos tipos void. Ellos van a regresar nada. Iniciamos con nuestra función main, que como normal, hasta este punto, no tenemos argumentos y va a regresar un entero. Y la primera cosa que tenemos adentro de main es que vamos a declarar un arreglo. Vamos a, a declarar un arreglo de dobles que tiene tamaños miembros. Tamaño es 5. Entonces aquí estamos declarando un arreglo de 5 dobles. Y al mismo tiempo de declararle, vamos también a asignar valores. Entonces aquí asignamos 1, 2, 3, 
4 y 5 valores a este arreglo de dobles de 5 posiciones. Entonces vamos a llenar. Después vamos a escribir con el printf el arreglo original de con línea nueva y vamos a invocar el, la función muestra arreglo vamos a enviar dip ¿cuál es dip? es un arreglo no es un puntero el nombre de un arreglo es un puntero a este arreglo no olvidas esta dip es un puntero es un puntero a un arreglo de tipo dobles. Pero, ok. No, dip no es un arreglo. Dip es un puntero. El nombre de un arreglo es un puntero a un arreglo. Entonces, estamos enviando dip un puntero. Y mira la declaración de la función. Dice que debemos enviar un puntero de doble y estamos dip es un puntero de tipo doble por arreglo so, no problema y también tamaño y la función dice que quieres un entero no problema so, vamos a nuestro arreglos que es aquí esta función pequeñito función y dice que este puntero a arreglo de dobles es constante. Eso no va a permitirnos a cambiarle. So, adentro tenemos un entero que se llama I local. Y dice aquí, por I igual a cero, I es menor que N, que es 5 y más más vamos a imprimir usando 8.3f entonces la precisión va a ser 3 so, esperamos a ver 3 lugares uh, decimales y 8 espacios vamos a imprimirle y que vamos a imprimir a, R, I. Entonces da, vamos a dereferenciarse con el valor de I. I es 0 hasta menor que N, 4. Porque N es 5. Son 0 a 4. So vamos a dereferenciar cada elemento. Vamos a escribirle usando 8.3 espacios. Y al fin vamos a escribir una línea nueva. Entonces espero que vamos a ver 20.000, y finalmente 22.2200. Y al fin de todo, vamos a poner una línea nueva. Vamos a terminar la función, regresamos a main y vamos a usar otra función, mult arreglo. Vamos a enviar a el dip. ¿Y ¿Cuál es dip? Es un puntero de un arreglo de doble y vamos a enviar tamaño que es un entero me dice que él quiere ser entero y vamos a enviar 2.5 que es un doble so, tiene los tres argumentos como su uh, prototipo son correctos un puntero a doble un int y un doble entonces vamos a mult arreglo que es aquí so, en mult arreglo 
tenemos nuestro puntero de arreglo de dobles, tenemos nuestra entero, tenemos nuestra doble. Vamos a declarar otra uh, variable que se llama i, que es el entero. Y aquí, otra vez, for i igual a 0 para iniciarse, i menor que n, n es 5, i más más, entonces 5 veces por valores 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a referenciar a, r, i. Son la primera vez, a, r, i es el primer miembro, 20, más igual. Mult 2.5. So 20 más puntos uh, por 2.5 es que 40.5. Muy temprano parece. Y va a guardarse. Después va a obtener el siguiente 17.66 más uh, por igual 2.5. Tengo no idea. 40, más o menos 40, yo no sé. So, por cada miembro, va a obtener su valor, va a multiplicarse por 2.5 y va a guardar el valor nuevo. Cinco veces. Después se regresa. Y aquí va a escribir el arreglo tip después de mult arreglo. Entonces, ¿qué esperamos a ver si vamos a mostrar otra vez el arreglo tip? ¿Vamos a ver el original? ¿O vamos a ver el cambio? Vamos a ver el cambio porque enviamos un puntero. Un puntero es como, en, es como estaba global. Entonces espero que vamos a ver el cambio. Porque punteros no son locales. Puede usarle como fue local. Pero no es local. Es un puntero en memoria donde vive el arreglo. Y si cambiamos los miembros del arreglo sobre el puntero, vamos a cambiar el arreglo globalmente. So, espero que vamos a ver cambios. Vamos a ver. So, vamos a cc cabal y vamos a gcc menos warnings all menos optimización de 32 bits uh, con el salida de prog 73 ¿verdad? Sí. y vamos a alimentarle con el código fuente 73.6 y no grita. Y vamos a ejecutar. Frog. Setenta y tres. Qué bueno. Ok. Y cat. Frog 73.c y ok so. la primera cosa que vemos es que debemos ponerle modo so, el código antes de todo nos imprime el arreglo original y se imprimó el arreglo original y en el arreglo original se envía el arreglo a muestra arreglo con el const puntero a arreglo de tipos dobles y se escribe a, R, I y cuando le está 0 fue 20 después 16 
7.66, después 8.2. So, se escribe cada uno usando 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ok. 8.3 con precisión de tres decimales. So, parece correcto. Después, cuando se regresó a Main, Main escribió el arreglo dip, uh, no. Main se reenvió a otra función, mult arreglo, con un puntero a doble, arreglo do, de dobles, en tamaño 5 y un doble. Y en él, recuerdas, tenemos el 4, 0 hasta 5, o 4 actualmente. Y va a R, I. So, cuando le está 0 fue 20. Mult por 2.5, so, 50. Y... Cuando fue 17, mult 2.5, 44. Y 8.2 por 2.5. ¿Ah? 8.2 por 2.5. En mi mente es 17. 16.4. Qué curioso. La calculadora. No, no por 2.5. Oh. 8.2. 8.2. Oh, 8.2. 20.5. 20.5. 20.5. 20. 20. Sí, tu procesador está bien. That? Sí. No, sí. oh, soy yo que. Soy yo que no fuera a, a multiplicar. Sí. Multiplicar, ok, qué bueno. Y después 15.3 por 2.5. Y puede ver que se le cambió después cuando escribimos usando la primera función otra vez, los valores se cambiaron. ¿Por qué enviamos un puntero? Es un puntero, es una manera de escribir puntero. A, un puntero a arreglo de tipo doble. Y se cambió. Entonces, enviamos punteros a funciones, es como usan, usando globales. Él va a cambiar la preparación. Preguntas. ¿No quién salió en la tele? Entonces, me voy a generar preguntas. <risa> Si no podemos obtener preguntas en una dimensión, debemos crear más dimensiones. So, en programa 74 tenemos otra vez include standard .h. No vamos a usar funciones, no necesitamos funciones. Y vamos a declarar main por función sin argumentos que regresa a main. Y mira aquí. Estamos declarando un arreglo que se llama Zippo, que tiene cuatro miembros. Cada uno tiene dos miembros. Estamos declarando un Arreglo de dos dimensiones. De enteros. Que se llama Zippo. Al mismo tiempo de la declaración, estamos asignando valores. Y mira cómo asignamos valores. Tenemos los llaves como normal al inicio y a la fin. 
Pero, ¿por qué estamos usando un arreglo de dos dimensiones? Estamos asignando los valores en pares adentro de llaves también. So, el primer, segundo, tercer y cuatro par. Porque cada uno de los primeras dimensiones tienen pares de enteros. So, el primer tiene 2 y 4, el segundo tiene 6 y 8, el siguiente 1 y 3, hasta el último que tiene 5 y 7 por valores. Y ahora vamos a jugar con el puntero. <risa> Pobrecito. So, print F, zippo. ¿Cuál es Zippo? Es un string ahí. Es el nombre del puntero. Del arreglo. Es un puntero. Es el nombre ah, es un de un arreglo. El nombre de un arreglo sin excepción es un puntero. Pero es un puntero poco diferente. ¿Qué esperamos? Pero es un puntero. Entonces, cuando escribimos Zippo, Vamos a ver una dirección en mi compu de 32 bits. Pero aquí vamos a hacer una sorpresa. Zippo más 1. ¿Qué pasa cuando agregamos 1 a un puntero? Seguimos al próximo posición. Zippo es un puntero a un arreglo de dos enteros. Entonces, cuando agregamos uno a un entero, a un puntero de enteros, va a agregar como cuatro. Pero tenemos dos enteros. Entonces él va a agregar ocho para ir a el siguiente par, el par que sigue. So Zippo no es un puntero a entero, es un puntero a un par de enteros. Entonces, cuando agregamos uno, él agrega dos posiciones de enteros para ir de allá, aquí. Pero mira aquí, ¿cuál es Zippo? de referenciado su primer elemento, elemento cero. ¿Cuál es? Debería ser 2 y 4, ¿no? ¿Es ¿No? No. Es un puntero. Es otro puntero, sí. Es a otro rey. Es el puntero de la segunda dimensión. ¿Qué tiene qué dirección? La de la primera más 8. No, la misma. Ah. La misma dirección, porque un puntero a un arreglo, que es el nombre de un arreglo, es la dirección del primer miembro del arreglo. ¿Cuál es el primer miembro de Zippo? Zippo cero. Entonces, pero Zippo cero no es el valor, es un puntero al primer puntero miembro de la segunda dimensión que es dos entonces Zippo cero es un puntero también pero es un puntero a entero entonces cuando agregamos 
a SIPO 01 no va a agregar 8. Va a agregar 4 para ir allá. <risa> Pero SIPO 0 tiene el mismo valor de SIPO. Exactamente el mismo. <coughs> Pero Zippo es un puntero a un par de enteros. Zippo cero es un puntero a un entero. Agregamos uno a Zippo para agregar ocho posiciones en memoria. Agregamos uno a Zippo cero para agregar solo cuatro posiciones en memoria. Esta más uno se va aquí. Esta más uno se va aquí. Atención. Pero piensas que esto es divertido? No. Pero nada. ¿Cuál es Zippo 00? El primer valor de la primer parte. Sí. Zepo cero es la primer par y cero es su primer valor. Dos. Zepo cero cero es dos. Pero ¿cuál es asterisco Zepo cero? Presidencia. ¿Qué dice precedencia? ¿Qué tiene más precedencia? Lo que está dentro de los... Esto los tiene chetes. más precedencia. Entonces, ¿cuál es el cero? La dirección de la primer par, ¿no? La dirección de... El primer elemento del primer El primer par. elemento... Y vamos a referenciar esta dirección. Y es dos también. Es dos también. ¿Por qué? Esta es un puntero. Y esta va a referenciar el puntero. Pero mira esta. De referenciar la de referenciación de Zippo. Sí, exactamente. Va a de referenciar la diferenciación de Zippo. Entonces, si diferenciamos Zippo, ¿qué tenemos? Un puntero al primer elemento. Y si diferenciamos el puntero del primer elemento, tenemos dos. Otra vez. Tres maneras de escribir la misma cosa. <risa> Continuamos. Continuamos. Porque es la parte sencilla. ¿Cuál es Zippo 2.1? elemento del tercer par. So, ¿Dónde es Zippo 2? Zippo 0, 1, Zippo 2 es aquí. Zippo 2 y su primer elemento, el segundo, el segundo. So, elemento 0, 1. Parece a mí que Zippo 2, 1 es 3. Sí. ¿Qué es esta? Ah, sí, gracias. ¿Qué es esta? Zipo es lo mismo que arriba. Bueno, well, precedencia. Lo de los paréntesis primero. Sí, Zipo más, Zipo dos. más dos es la precedencia. ¿Cuál es Zipo? Direcciones desde el primer elemento. Es un puntero a un 
arreglo de pares de enteros. Más dos, ¿dónde vamos? En el tercer par. Cero, uno, dos. La tercer par. Vamos a diferenciar esta. ¿Y qué nos da? La dirección, el primer elemento. La uh -huh. dirección de... El primer elemento. Uh -huh. Que es un puntero a entero. Agregamos... Porque adentro de paréntesis tiene precedencia. Agregamos uno. Y vamos a después al fin de referenciarle. Tres. Ok. So, otra manera de escribir esta. Otra manera de escribir esta. Vamos a ver. Seguridad, víctima de tu seguridad sí. so, GCC 74 so, vamos a ver no grita 74 antes de todo, vamos a imprimir. Y después vamos a ejecutar. Sí. Ya. Entonces, la primera cosa ¿Qué fue la primera cosa. Aunque okay, bueno, lo tiene todo. So, la primera cosa dice imprime el zipo. Parece a mí un puntero de 32 bits. Después, coma, zipo más 1. So, zipo es 10 y el resultado es 18. Parece a mí 8. Dos enteros. Ok. Aquí print. Zipos de referenciación de zipo cero. Zipo cero. Es un puntero. Al primer valor. No, al, al primer elemento. Vamos a referenciarle y mira, tiene la misma dirección. Pero cuando agregamos, no vamos a agregar. Oh, qué triste. No. Lo agregamos. ¿Dónde está? Oh, aquí. Cuando agregamos uno va a agregar solo cuatro solo cuatro porque es en donde estamos en el código en el segundo print es aquí un puntero a el primer elemento que es un entero no un par de entero agrega uno, solo cuatro. So, no sorpresas. Aquí vamos a referenciar Zippo y nos da no sorpresa la misma dirección. Después de referenciar Zippo más uno de precedencia es el truco aquí de uh, precedencia 
de referenciación tiene menos precedencia. So, Zippo más uno. Zippo es un puntero a un arreglo de un par de enteros más uno para agregar, ups, estoy mentido. Primero es la... Primero, te, disculpa, precedencia de referenciación. Disculpa. De referenciación. So, va a referenciar Zippo para obtener una dirección a el primer elemento va a agregar uno al segundo elemento. Cuatro. Después vamos a obtener cero, cero, que es dos. Vamos a obtenerle en otra manera, que también es dos. Y finalmente vamos a obtenerle en tercera manera, que también es dos. Aquí vamos a ir al segundo par, primer elemento, actualmente el segundo elemento, elemento uno, para obtener tres. Y aquí, este fue divertido. So, se usa paréntesis aquí para cambiar la precedencia para darnos otra vez tres. So, precedencias de referenciación. Es importante por el siguiente. Preguntas. ¿Por qué? No preguntas. Tengo tiempo por uno más. Este va a ser lo mismo. Más o menos. Lo mismo. Pero esta vez vamos a jugar con el arreglo con un puntero al arreglo. <risa> Soy puntero a los arreglos de punteros, de dimensiones, de punteros, de miembros, de valores. Qué divertido. Include standard .h, nuestra main. Y tenemos Zippo otra vez, lo mismo. Es un arreglo de cuatro pares de entero que se llama Zippo, que tiene asignación de sus valores en pares. Dos, cuatro, seis, ocho, uno, tres, cinco, siete. Tenemos int en paréntesis, puntero pz, elemento 2. A esta recuerdas que precedencia. Si queremos la precedencia normal es esta. Entonces, normalmente, si lo escribes sin paréntesis, vamos a obtener un, un puntero A de tipo entero A elemento 2 de PZ. Bien. Pero no queremos. Entonces, es necesario cambiar la precedencia. Entonces vamos a declarar un puntero que se llama PC de un par de enteros. 
es porque los paréntesis para cambiar la presidencia. No queremos un puntero a el segundo. No queremos un puntero a él. Queremos un puntero a un arreglo de pares de enteros. Y es como lo escribe la declaración para obtenerle. A él vamos a asignar Zippo. ¿Cuál es Zippo? El vato de arriba. El de arriba, ¿no? <risa> sí, es un arriba. ¿Un arriba qué? <risa> de arriba. Es un puntero a un arreglo de dos dimensiones. Un arreglo de dos dimensiones de pares de enteros. Entonces no es problema asignar este puntero a este puntero. Son mismos. Son punteros a pares de uh, enteros. Otra vez, si por ejemplo pusimos PZ igual Zippo 0, error, porque es un puntero a par de enteros y Zippo 0 es un puntero a solo un entero. No se permite esta asignación, es un mismatch de punteros. Pero esto se permite. Es un puntero a un par de enteros. Es un puntero a un par de enteros. Se permite. Después de verle, vamos a cambiarle un poco a ver qué pasa cuando asignamos el tipo de puntero mal a otro tipo. Vamos a ver. Pero ahora este debe servir. Entonces tenemos un puntero asignado. Fue posible asignarle en todo un cosa, es decir, in, paréntesis, asterisco, pz, paréntesis, corcheta, dos, corcheta, igual, zippo. Esto fue posible. Pero ellos decidieron a tranquilizar inicialmente. <risa> so, print, pz, es un puntero, y pz más uno es puntero más... 16. Más dos enteros, ¿no? Es más uno, pero... 8, bien, son. 8. Vamos a ver, pienso que va a ser 8. Vamos a ver, porque dos enteros, cuatro bytes cada uno. ¿Cuál es tú? PZ0 es un. Entero a un. Entero a un. A un barbe. A un entero. Al primer entero, a un entero. Entonces. Pero en la misma dirección, pero PZ, elemento 0 más 1, es un puntero a un entero más 1, solo 4. Bien, solo 4. Vamos a ver. Te referenciamos PZ y vamos a obtener. La, puntero al primer elemento del al primer, primer par, elemento ¿no? de la primer par sí. de referenciamos pz y agregamos uno debe darnos pues al segundo cuatro, elemento cuatro diferentes. cuatro posiciones nuevas el puntero 00 cero, cero, Si de referenciamos puntero 0, pz 0, 
de Z0 es un puntero a un entero a un puntero de, de... del primer entero pero a un entero vamos a referenciarle y debemos obtener otra vez ¿no? y si referenciamos PZ obtenemos la dirección de aquí y si referenciamos esta dirección debemos otra vez tener dos es el mismo programa que anteriormente pero estamos usando ahora el puntero para referenciarse PZ21 PZ0 1 2 elemento 1 parece como 3 y aquí PZ más 2 nos movemos aquí y te referenciamos Vamos a obtener un puntero a esta y de referenciar no, más uno, no, no hiciste el más uno. Oh, ok. Y ok, vamos a obtener el puntero a él al, al segundo. Y más uno, vamos a movernos a él y finalmente vamos a de referenciarnos. Por él. Sí. Lo, el mismo programa. Pero usando un puntero. La otra, usamos el nombre del arreglo, que es un puntero. Aquí usamos un puntero. ¿A dónde asignamos el nombre del arreglo? Un puntero. Un puntero por cualquier nombre es un puntero. <risa> no, vamos a ver. Más seguridad. Son 75. No grita. Anterior, anterior. No. Venirle. Okay. Vamos a ejecutarle. Y mira. 80 más 8. 80 más 4. 80 más 4. 2, 2, 2. Es el mismo programa. Totalmente mismo pero con un puntero formal y el primero se usa el conocimiento del de nombre de un arreglo es un puntero el segundo actualmente usamos el puntero formal asignamos el nombre del arreglo a este puntero y después tenemos el mismo programa lo mismo Preguntas. ¿Qué rico? ¿No más? Sí. Vamos a ver. Que no recuerdo si escribí una más. Aquí está. Estoy. ¡Oh! Es que dices, pregunta. Ok, tenemos una más. ¿Cómo preguntamos algo que no comprendemos? <risa> ok, bueno. Sí, esta va a ser. Filas 3. Ok. <risa> y en este programa tenemos nuestro include standard .h. Tenemos dos constantes 
que vamos a definir con el preprocesador, con el sudo op define. So, filas vamos a definir a tres, calls o columnas a cuatro. Tenemos tres funciones. Tenemos una función que regresa nada, que se llama sum filas. El primer argumento de sum filas es... <risa> Un array. Un puntero de un array de cosas. Un puntero de un arreglo de enteros de cuatro elementos. Entonces, si agregamos uno a este puntero, ¿qué vamos a agregar? Vamos a cambiar el posición. ¿Cuánto? ¿Cuántas posiciones de memoria si agregamos uno a esta array, a esta puntero? 16. 16. Cuatro enteros. Cuatro bytes cada uno. 16. Pero antes de él, ¿recuerdas que te pro, tuve promesa? ¿Correcto? ¿Vamos? Sí, promesa. En promesa a mostrarte qué pasa cuando asignamos un puntero de un tamaño mal a otro puntero. So, antes de continuar, regresamos aquí por un momento a nuestro programa 75. No tienes un VI. Y regresa aquí. ¿Recuerdas que te digo que podemos hacer esta asignación a él? Porque él es un puntero a un par de enteros. Y él es un puntero a un par de enteros también. Pero recuerdo que te digo que si cambiamos este programa, con esta, ups, no es PHP, <risa> PHP esta es legal, pero no es PHP. Espera, lo que sí. So, le cambio un poco. Esta es un puntero a un par de enteros. Esta es un puntero a un entero. Cuando Eh, mira, él está gritando. Él dice que tus punteros no son compatibles. Y en línea 7. ¿Y dónde está línea 7? No puede imaginar. Allá. No son compatibles. Entonces, cuando vean este warning, él va a compilarle, pero te dice, es tu problema si los resultados no son que quiere, porque estás asignando de punteros incompatibles en línea 7. So. Vamos a regresar. ¿eh? Cuando vean este error, es porque. Pero si lo recambiamos y mira, sin gritar. Son punteros 
no son cosas generales. Solamente porque tienen puntero, no dice, ah, oh, puede asignar este puntero a este puntero, son dos punteros. Ah, ah. ¿Qué tipo de punteros son específicamente? Y podemos asignar sin problemas lo mismo. Pero si asignamos un puntero de un diferente tamaño a otro puntero, él va a gritar. Y no pienso que los resultados van a ser bonitos. bonitos. Ok, so regresamos aquí. En este programa. ¿Por qué se puso azul tu wow, pantalla, wow, wow. Richard? Conecta bien tu monitor, tu cable, Richard. Tu cable se desconectó un poco. Oh. Se desconectó un color. Sí, el... el ¿Cuál sería? Uh, el amarillo. Ok. Con amarillo. <coughs> so, aquí, en este programa, tenemos nuestra... <risa> poquito constante uno, poquito otro. pilas, tres. Nuestra <risa> constante <risa> columna, cuatro. Y tres... <risa> tres funciones una función que se llama zoom filas que espera un puntero de un arreglo de col enteros cuatro enteros y un entero que se llama filas okay. tenemos otra función más adelante que se llama zoom calls son zoom columnas, él quiere un, uh, un puntero a un arreglo de cuatro enteros también. De tres, ¿no? Pero ah. mira, ¿dónde es su nombre? Él no tiene nombre. No es necesario. No es necesario el nombre. Es bonito. Pero no es necesario. Esto es totalmente legal. Él dice que enviamos una pera sin nombre que es un puntero a Cuatro, eh, es un puntero a un arreglo de cuatro enteros sin nombre no es necesario poner nombres en tus prototipos sorpresa no es necesario va a ser interesante ver cómo usándole sin nombre ok y un entero y aquí tenemos un tercer son 2D Entonces vamos a son 2D tengo una idea y él va a esperar un que ¿qué es esta? una dirección del arreglo a columna es un puntero de un arreglo de enteros de cuatro enteros también es lo mismo es lo mismo es un puntero porque la precedencia dice que si no ponemos esta en paréntesis él va a darnos un puntero a elemento 4 ups es lo que queremos es porque lo pongamos aquí para darle más precedencia entonces un puntero a arreglo de x 4 enteros lo mismo es en paréntesis porque es contra el uh, presidencia normal so, vamos a ver qué pasa ok en main tenemos una 
arreglo que se llama junk de ¿qué? tres cuatro tres cuatro de tres grupos de cuatro enteros y al mismo tiempo vamos a asignarle So, vamos a asignar adentro de él tres uno, dos, tres de cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro que también son adentro de Javi ok so, esta asignación yo no tengo problemas parece bien a mí Bonito. Son junk filas. So, ¿Qué estamos enviando a son? El puntero que necesitaba. Son junk. Junk es un puntero a un grupo de tres. Grupos de cuatro enteros. ¿Qué es? Aquí. Un puntero a un arreglo de cuatro elementos de enteros. So parece que no tenemos un mismatch. Junk se vaya sin problemas. So adentro de él. In, C, R y TOT. Tres enteros. Sin valores. Por R igual 0, R menor que filas, filas es 3, ¿verdad? Uh -huh. R más más, top igual 0, por C igual 0, C menor que columnas, ¿qué? ¿Cuatro? Sí. sí. C más más. Oye, no, que esto era de C. T más igual a R cero. Cero. Es que es una así, ¿no? Parece que es dos a mí. A R cero, cero, dos. Pero debería ser con la C. Después... Y él va a asignarle a todos. So, Todd ahora es dos. Bien, so. ¿Verdad? Cero más dos. Cero más dos. Poco, poco más. Ok. Después regresamos, incrementamos C. Tod más igual, son dos más igual a R01. Cuatro. Son dos más igual, cuatro, seis. Tod igual seis. Regresamos, incrementamos. Seis más igual, cero, tres. 8 2 so, 6 6 y 6, 8 no. 6 y 6, 8 Si sí, está sumándole, ¿no? 6 2, y 6, 8 2 más, no, 6 y 6, 12 <risa> so, Yo no puedo multiplicar Tú no puedes agregar <risa> Yo le puedo agregar Tú no puedes agregar so, 12 Regresamos, incrementamos Una vez más Estamos So, 12 más igual 8. 20. 20. Fin, print, fila, por ciento de... Oh, ok, la palabra fila por ciento de... Som por ciento de... Entonces va... R por fila 0, se so va a poner fila 0, sum 
20. Ok, después va a regresar, va a agregar o va a incrementar R a 1 y otra vez. Entonces va a sumar esta fila. So, 8, 15, 24. Después va a venir aquí y va a incrementarle por uno más para sumar esta por 22 36 y yes. so, no recuerdo 20, 20 y 36 20. y después va a terminarse va a regresar aquí y va a ir allá So, antes de todo, ¿cambiamos algo en los valores aquí? ¿En esta función? ¿Cambiamos algo? No. ¿Usaste tot, no? No. Cambiamos solamente tot. Cambiamos nada. Cambiamos tot y r y c. Pero no tocamos a r. Esta va a ser más interesante. Porque recuerdas la función sin nombre. Pues donde vamos. Son calls. Vamos a enviar junk. Y filas. Y ven aquí. A son calls. Y tú le pusiste nombre. Le puse, le puse el nombre aquí, pero no en su prototipo. Pero aquí tiene nombre. Y a él vamos a asignar junk, que es un arreglo de cuatro, un arreglo de un, un puntero a un arreglo de cuatro enteros. Junk, no problema. Y tenemos local, variable C, R, TOT. Aquí, por C igual 0, C menor de calls. Son cuatro calls. C más más. TOT igual 0, por R igual 0, R menor que filas. Son tres filas. R más más. TOT igual a... R R 0 C que es 0 también so A R 0 0 2 incrementamos A R A R so ¿Qué fue? ¿Dos? ¿Más igual? A uno. Cero. A uno. Cero. Tres. Son cinco. Incrementamos. Y cinco más igual a R dos. 0 A R 2 0 17 pienso después regresamos aquí incrementamos el A 1 Tot igual 0 y 4 otra vez 0, 0, 1, 4, después 
4 más igual 1, 1, 5, 9, incrementamos, regresamos, 9 más igual 2, 1, 19, fin, incrementamos el y él va a agregar 6, 7, 8. Después va a incrementarse 8, 9, 6. Después va a fallar, va a regresar y él... Tengo no idea que va a... Son de todos los elementos. Oh, ok, eso él va enviarle a Zoom 2D. Oh, ok. So, parece que la función va a imprimir. Oh, ok, sí. La función a la fin va a imprimir las sumas de las columnas. Entonces debemos ver 17, 19, 13, 21, Uh, y algo y algo sí, gracias 23 <risa> después va a enviar todo esto print <risa> vamos a print son de todos los elementos igual por ciento de él va a enviar la función por un argumento a printf ¿por qué no? ¿Qué regresa la función? La función en su prototipo regresa en int. ¿Qué va a escribir printf? En int. Parece bien a mí. So, vamos a zoom 2D junk filas. Oh. Son dos de... Va a enviarle un puntero a un arreglo de cuatro enteros. Ok. Y aquí vamos... Solamente un for. Ah, qué bueno. Y aquí... For... Oh, no. Son dos for. <risa> por R igual 0 R menor que 3 R más más cada vez vamos a poner C igual 0 C menor que 4 C más más Tod más igual A R 0 1 0 2 0 3 0 4 va a incrementarse regresar él no va a reponer todo a cero. Mira, no tiene. Entonces él va a continuar. So a la fin él debe darnos la suma de todo esto. Tengo no idea. Gran número. Cerca de 100. Gran número. Y termina. Entonces, él actualmente va a usar una función que envía un puntero de un arreglo de cuatro enteros y también un entero por su argumento para escribir su entero. A printer. No problema. Vamos a ver. Un poco largo. Divertido. Aunqueros son tus amigos. Falsos amigos. No, son buenos amigos. Son punteros a los amigos, más bien. Son punteros a arreglos de... 
grupos de amigos. Si podemos asignar una, un arreglo a él para de referenciar cada amigo. Sí. Qué bueno. Es que tienes un amigo para Que podemos poner los amigos en pares. Pero yo no quiero conocer. No, mira. No grita. No grita. No. Es muy largo. Es VI Richard. Y mira. Qué bonito. 80, casi sí. Qué bonito. No sorpresas. La agregación de los filas, agregación de las columnas, agregación de todas las agregaciones. Qué bonito. Preguntas. A ver, Beto. So, otra manera de escribir. Puntero. Puntero a arreglo de algunas enteros. Oye, Richard, ¿hay alguna diferencia en que cuando tú declaras el tipo de dato, pones el asterisco eh, pegado a in en vez de pegado a la palabra? No. ¿Es igual? Bueno, no pongo le pegado a in. Puede ponerle in. Asterisco espacio o int asterisco palabra. Pero asterisco int, yo no, yo no le diría. Int asterisco. Int asterisco. O y espacio asterisco nombre. ¿Es igual? Es igual. Es igual. No problema. Entonces vamos a continuar con punteros en la semana que sigue. Son tus amigos. Gracias. Richard, ¿cuándo llega tu computadora nueva? Tengo nueva idea.